ഒരാളോട് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇതിലെ രണ്ടക്കങ്ങളും തുല്യമാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ അക്കം രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തേക്കാൾ വലുതാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ അക്കം രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തേക്കാൾ ചെറുതാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി അങ്ങനെ മൊത്തം തൊണ്ണൂറ് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ഉള്ളതിൽ ഒൻപതെണ്ണത്തിൻ്റെ മാത്രമേ രണ്ടക്കങ്ങളും തുല്യമായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രണ്ടക്കങ്ങളും തുല്യമാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഒൻപതും തൊണ്ണൂറും നമുക്ക് ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒമ്പത് ഹരണം ഒൻപത് ബൈ ഒൻ തൊണ്ണൂറ് ഹരണം ഒൻപത് അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ഉത്തരവായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നേ ബൈ പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ആദ്യത്തെ അക്കം രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തേക്കാൾ വലുതായ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യത്തെ അക്കം ഒന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തിന് പൂജ്യം ആവാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ പതിനൊന്ന് എന്ന സംഖ്യ വിചാരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഒന്നും തുല്യമാണ് അത് പറ്റത്തില്ല ആദ്യത്തെ അക്കം രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തേക്കാൾ വലുതാകണം അപ്പം ഒന്നിൽ തുടങ്ങുന്നതിൽ പത്ത് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ രണ്ടു കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളിൽ ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും പറ്റും മൂന്ന് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളിൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് പറ്റും നാല് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഈ സംഖ്യകളിലെല്ലാം ആദ്യത്തെ അക്കമാണ് രണ്ടാമത്തേതിനേക്കാൾ വലുത് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ അക്കം രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തേക്കാൾ വലുതായ എല്ലാ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളും എഴുതി നോക്കി അഞ്ച് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ആറ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഏഴ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് എട്ട് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഒൻപത് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഇതെല്ലാം എഴുതി എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള മൊത്തം സംഖ്യകൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ അക്കം രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തേക്കാൾ വലുതാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ആണ് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചിനെയും തൊണ്ണൂറിനെയും എനിക്ക് ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഹരിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഹരണം ഒൻപത് അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ഹരണം ഒൻപത് പത്ത് ഈ അഞ്ചും പത്തും എനിക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് അവസാനത്തെ ഉത്തരം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇനി ആദ്യത്തെ അക്കം രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തേക്കാൾ ചെറുതായ സംഖ്യകളാണ് നോക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളിൽ പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് രണ്ട് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അക്കം വലുതാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് രണ്ടിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ അങ്ങനെ എട്ട് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യ വരെ എഴുതി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒൻപത് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി എന്ന് വരുന്ന സംഖ്യകൾ വരാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒമ്പതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അക്കം രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തേക്കാൾ ചെറുതായ ഒരു സംഖ്യ ഒൻപതിൽ തുടങ്ങുന്ന രണ്ടക്ക സംഖ്യ കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ മൊത്തം ഈ സംഖ്യകൾ എണ്ണി നോക്കണം അപ്പം അത് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ അക്കം രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തേക്കാൾ ചെറുതായ സംഖ്യകൾ ആവാനുള്ള സാധ്യത മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ മുപ്പത്തി ആറിനെയും തൊണ്ണൂറിനെയും നമുക്ക് രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് ഹരണൻ രണ്ട് പതിനെട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഹരണൻ രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് 
അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പതിനെട്ട് ബൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് വന്നത് ഇതിൽ പതിനെട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നമുക്ക് ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പതിനെട്ട് ഹരണം ഒൻപത് ബൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹരണം ഒൻപത് പതിനെട്ട് ഹരണം ഒൻപത് രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹരണം ഒൻപത് അഞ്ച് അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ഉത്തരവായിട്ട് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു